Hello， 大家好，小壮来干啥了？今天小壮又来排水口这边捡漏了啊！走，我们去看看吧。哇，这个猫可厉害！你看它张着嘴巴，它会咬人哦。哟哟哟，你看夹住了吧？哈哈，你看这种东西，它一般都会张着嘴呼吸，然后碰它的时候，它就会闭起来。你看，合起来了吧？猫可厉害，鲜活的。这种里面都是红色的，它就是血蛤。哇，看这边有个尾巴在动，一看。是只鱼啊！你看，我的妈呀，这怎么在沙里面啊？这是多宝鱼哦。这个附近排水口有个专门养多宝鱼的，我上一回在这里看了好多死的。你看这条是活的，张着嘴。不过这条鱼不太大哦。这种鱼清蒸特别好吃啊，多宝鱼。但是这个有点小，不忍心吃哈。我们先把它放桶里吧，一会儿带到里面放了它。哦，这边还有一条，我我看到。他们都是在沙里面，有点不大明显。你看，它两眼珠子在转来转去的，缩进去了。这种也是比目鱼哦，也是比目鱼的一种。你看，长在一面上，这种肉特别嫩。这两个花色还不大一样。哎呦，还想跑！你看，好漂亮啊，这个鱼。你看，鲜活的，特别漂亮。可惜它太小了，它是宝宝，鱼宝宝呀，所以是。<笑>这样的鱼被放出来太可惜了。这种鱼苗特别好。把它放起来吧。去年就来过这个排水口，今年我又来了。哇、哦，前面一条大龙鱼啊，这是龙尾鱼吧？我们这边叫沙光鱼。这一条不小的，这条好肥啊，还想游走。你看，哦，你看它的尾巴啊，就跟龙龙尾一样。抓你！哦、这条不错，好肥呀、啊，这条可以带着。放那儿，别走。这边一条小的沙光鱼，这也太小了，这只有点小呀、啊。你看，活蹦乱跳的。哎，游走吧，游走吧，不要你了。这是你走吧，放过你。可爱的多宝鱼，放你走吧。你还得长大，回大海吧。你怎么不往里游呀？走啊！你要回来，游走了。哦，这边有个大蟹爪子呀，是一只螃蟹。嚯、哦，一只花盖。现在这时候的花盖都这么大哦，这种就算挺肥的了。可以啊。这些垃圾呀、啊，给捡捡一捡，太多了章鱼怎么了？嘿，拿出来！哎呀，这章鱼吐沫了，感觉有点时间长了。这只章鱼在这里。哎呀，带着吧，也没啥收获今天。这底下哈，是一只螃蟹，十块底下。哎呦，这只太小了，小了在里面吧，再长长。这底下好像有只章鱼，这里是不是？哎呀，这是章鱼，小一点啊，短腿的这是个吸盘。哎呀，吸着我，这是还可以，带着啊，找个地方先爬爬看啊。上次弄回家，孩子很喜欢吃。
东西，只要有油啊，它就是油啊。听到这样的碰撞声，对，就是，哈，又是个头不小哈、啊，嘿，上面好像有一道题，听到声音了，这里，上哪了？我感觉这下面有一个，碰着它了，我先放起来这些。这边好像是一个破的，哦，也是活的，但是它这给这里碎了，这个碎了，下面说不定也能有，我挖挖试试吧。哟，哦，有货，哇，这一窝还不小，听到这个声音了吧？估计观众一听到这个声音都能知道有，有的粉丝说他听到这个声音感觉特别安逸，他喜欢听这个声音，就碰撞的这个声音。就知道来货了，哇，这一窝还挺密集的，很轻松啊。没有了吗？这个画的就不要了吧，里面都是沙，回家也不好清理。这几个待着，找到一处再继续挖。哇，这就感觉到有货呀，听到声音没有？收获的声音，看看，找一找，这东西哇，特别有瘾啊。挖到最后都不想走了，是不是？哇、哦，这一窝也太爽了吧！没有声音了，下面还有没有了？这是不是？那是一个小石子，这块没有了，聚集在一块儿，一下子挖出来了。哇，这一片，一下，你看，像这种不停整的。就行了，我听到声音了，往上面带，就都上来了吗？哇，这一窝还不少，最多的一窝。快往外捡，要不它就被埋起来了。哇，这个头，煮成汤也特别好吃。哟，这里也是。哎，这下面好像也是一个，你看，哦，我的妈，这个好大！再跑到下面，兴许还能有。你看，听到有声音了吧？哎，这个好像还不小似的。看，哦，毛梗也好大！我的妈呀，我说怎么挖不动呢？好大的一个，真是大货呀！我的妈呀，这一窝发财了。没有了，没有什么声音了。这里还有，这边上也没有了。这东西都是聚堆聚窝的，我再找一个窝，啊，先放起来。这个下面好像是有一个，我看到壳了。哎，你看还有声音的，有货有货，快拿上来。哎呦，我的妈，又跑到一个大的。宝格丽，这个不如刚刚那么大，也还行哦。不对，不小的个头也是。还有三个这个，下面没有了吗？下面没有声音了，都没有了。这也不错了呀，又是一个丰收。今天我们的视频就先到这里吧，实在太冷了，弄一些够吃的就行了。看一下。有一些蛤蜊，还有两个大货，可以了。扇贝啊，好久没捡到扇贝了。这块看上有扇贝，不少呀。切，都是。又是哪个排水口留下来的吧？这一些。颜色特别漂亮啊，这些壳，里面的肉也特别鲜美，回家下个面条就行。
。我的妈，这里还有一只螃蟹啊！死了，可能又是排水口排出来的，这只不好，死了，这只活该，不要了。捡一些扇贝回家吃吃也行啊，这个可鲜了。还有蛤蜊哦，这蛤蜊也是活的。哇，这也太多了吧！哇，这一窝多。这个大，都都怎么喜欢立着？嗯，呀，这边有个大蟹的钳子，黄色的钳子。哟，哎，扇贝吃水了。嘴，哎呀，闭上了，挺冷的，扇贝也不大愿意动了，都不张嘴了。发着绿光似的，看这个海葵吧，跟荧光似的，它这样会蜇人的手，它蜇住我的手套了。蜇人有一种过电的感觉，这种海葵，好漂亮。发现前面有一只巴掌鱼的脚，缓慢的伸进去了，这里面肯定有，它躲底下去了。重要的是换，我也搬不起来呀。在这底下，弄出来！哇，好大，看到了没有？这么大一只！哇塞，吸附力太强了，这一只好有劲啊！哇，这也太过瘾了！哇，这石头太硬！啊，放下来吧，我找一收着。还是好多的，这一块上，就沿着这一块水流方向找就行。这天也真的实在太冷了，这里还有这些壳，这里还有扇贝肉哎，你说神不神奇？<笑>这个货。还真的不少呀！这今天捡点扇贝就够了。视频就先到这里吧，扇贝真的太多了，还有一只好大的八爪鱼。现在天太冷了，而且货也特别少，找一找吧。啊，这下面是一个海螺壳，小螺呀。这样大的石
啊，下面好像有这种。我感觉下面有个东西晃了一下的。哎，八爪鱼的脚吧，看到了吗？嗯。出不来呀，怎么？没骨力。啊？那是皮。嗯。我试着它的脚了，它就在这下面，在在这个洞里头。我握不住它，把这个石块搬起来。你看到没有？它在下面那个石块底下，这是八爪鱼，妈呀！你看真会躲，进去了。哇，长脚，差点错过你。现在这个冬天八爪鱼还有点瘦，可以啊，带着吧。在上面呢，哎呦，下来了！哇，这个肉，这个鲍鱼好大呀！之前捡的都是那种小鲍鱼，第一次捡到这么大的。这个个头真是不算小了，而且壳特别的漂亮。哇，不错，带着。下面还有没有别的了？妈，这水啊，好冷啊！这里好像又是一只八爪鱼，看到腿了，在这里，出来。哎，其实八爪鱼这冬天太会躲了，我怎么还偷不到你呢？它游走了，是腿了，出来吧！哇，吸着这个小螺，你看这个吸附力太厉害了！哇，还有一只螃蟹，他们在干嘛？螃蟹这个钳一直在。掐着这个人，八爪鱼，八爪鱼还吸着它。哎，你快走吧，太小了。天哪，八爪鱼好凶啊！看个头不小，这样的个头好吃。这个脚特别脆，不错。再找找。看见了，什么也没有。这些放底下，这些放底下。哇，这边是不是也是个鲍鱼啊？这是好大、啊！把这个石块先挪开，看，吸在这个石壁上面的。哟，吸的好紧。哇，这个也不小。这鲍鱼的肉，美味呀、啊！这是一种很名贵的贝类啊，这种鲍鱼，哇，看这个肉，很肥啊，这一只，今天发财的节奏。这些缝底下都看一下，海鲜就喜欢藏在这些缝当中。哇，这边都是小螺。发现一只螃蟹，好大的一只花盖啊！哇，这个花盖长得好大，你看，哎，发现我了！哇、哦，这可以啊，好肥！哇，捡到螃蟹，不错。今天我们的视频就先到这里吧，天实在太冷了，收获一些八爪鱼、螃蟹，还找到两只好大的鲍鱼啊，不错了。下面沙里面爬这只螃蟹在这干嘛？你看它一直在这里吐泡泡，它是什么什么螃蟹啊？先洗一下。我沙里面去了，天啊！洗干净，你是何方神圣？花盖儿啊，在这干什么呢？走吧，带你回去。哎，我看这底下一片眼儿，沙里是不是有毛蛤蜊啊？这地方，上我的钉耙，刨一下试试啊。这是一个。感觉还有似的，这
上面这种圆圆的，就是海葵啊。我挖一个，大家看一下。我摸到它了，哎呀，这是长在石头上的，摸出来就断了，缩了。你看，这只海葵比较小，长在这个石块上。哇，这个海葵两个头啊，还是哦坏了。这海葵回家炒辣椒特别好吃，可惜被我这坏了。这在水里盛开特别漂亮啊、哦！这个海葵放底下吧。这么好呀！这这块淤泥地啊！越动越容易陷进去。哇！走吧。坏了坏了坏了坏了！哎呦我来我来我来！拉我一把！哎！哎呀！我要跪下来了！我靠！差点跪下去，我的裤子就废了。妈！换个地方走，虫子别撞。洗一洗，好，继续再找一找。哎呀，哎呀，石块底下，哇，将军帽好多呀！这小鲍鱼，还有这种小螺。哎呀，太小了，不忍心。等到明年春天的时候，再来给你们梳理吧。哎，快点说吧。海螺可都，这得多长时间都坏了。海菊花，开花了似的。春天的时候啊，可以过来赶海，暖和了，而且货也比较多。这个玻璃碴太危险了，容易扎着手，也带出去。这个是。也有八爪鱼在这底下，把这石头移过来。哎呀，嘿，阿妈压着手了。这里还有个蛤蜊，哎，好大、啊，文蛤，八爪鱼。哎呀，一箭双雕，两个，带走。石块底下，还是去找一找。那缝隙里面都是那种小螺。哇，这底下有只螃蟹。哟，在这个缝里面，花盖。天冷了，是不知道躲了，傻不拉几的。前面有只八爪鱼，不好打中。能给你打出一个窝来吗？一个窝来。哦，好,好，走吧。你看你这个长腿。今天继续给大家出扇贝肉的教程。今天我们吃吃别的做法。起锅烧油，放入葱姜和一些火锅底料，炒香。火锅底料要炒泡一下就可以了。然后倒入水，咱们今天做的是毛血旺，开头忘记跟大家说了，放入自己喜欢吃的配菜煮一下，大家愿意吃什么放什么就行。我放点香菇、菌类，放入准备好的鸭血，再放入扇贝肉，因为扇贝肉是熟的，我们煮两三分钟就可以。最后我们再放入毛肚。这个毛肚是这里面成本最高的，这一点就花了二十八。我们找一个盘，然后码入一些配菜，一会儿它自己就烫熟了。汤
了。最后放上蒜末，淋上热油，放入小香菜，点缀一下。好了，这就完成了，非常简单。做完了，可以享用美食了。还是弄一个啤酒，先润润嗓子。先来上一杯。哎呀，冒泡了。好多人还是问到这个黑色部位能不能吃？这一块是它的内脏啊。其实是可以吃的，吃不惯的话去掉就可以了。切一下，鲜香麻辣，上面肉涮火锅也行。我的扇贝肉是大流沙的，尽管放心吃就行了。嗯。真的是神仙搭配，好好吃。嗯，两块鸭血尝一尝。哦，上面带个山肉，山梅肉。嗯，这道菜叫扇贝毛血旺。过年的时候给长辈展示一下你的手艺，这样的海鲜好做又好吃。一包扇贝肉做一道菜是没有问题的哦，划起来一包不到十块钱，反正特别便宜。嗯，跟大家走一个，要过年了，提前先祝大家新年快乐。上面肉，嗯，大家都说我能吃啊，因为赶海特别消耗体力，特别累，需要大量的食物。再走一个啊！太爽了我这个扇贝肉啊，一包是半斤的，解冻以后就是这样，不会变小。嗯，好了，吃了一碗米饭，最后再跟大家走一个。今天我们做两条鱼，鲈鱼，给它清蒸了。我们先腌制一下，我们把这个鱼先腌制一下，放上这个酱，给它涂抹身上。腌制均匀，里面也来点，这一面也来点，给它做做按摩。
。小张这里的鱼一条大概都有一斤多的啊，都比较大只。肉里面都猪肉味，再少许盐，再给它搓搓一搓，揉一揉，两面都是一样的。我们再淋入一点料酒，放上葱跟姜丝，肚子里面也塞上一点。第二个面，来点料酒，放点葱姜丝这样就可以放锅里蒸一下。把这个鱼放锅里蒸一下，大概十分钟就可以。开火，盖上锅盖。这个鱼太大了，锅盖都不大好盖。咱们这条鱼红烧，起锅烧油，油热后葱姜爆香，放入黄花鱼，放少许豆瓣酱、料酒、老抽、上色，少许酱油，再加入啤酒，用啤酒煮出来的鱼肉特别鲜嫩啊！好，盖上锅盖焖一会儿。好了，十分钟到了哇！刚刚这个鱼出了点意外啊，弄碎了。出锅了，上面淋点酱油，浇上热油，香喷喷。好了，最后再放点香菜，点缀一下就可以了。好。汁收的差不多了，我们再放少许盐，多放点辣椒，再一咕嘟就差不多了。哇，这样差不多可以了，出锅，直接倒出来吧，不然这个鱼容易碎啊。哇，不行，这鱼头还是有点搓了一下的。放上香菜。最后再点缀香菜，可以上桌。我想吃素。来吧，吃点西红柿泡汤。可以。馋妈妈给你做的鱼吧，清蒸鲈鱼，要不要来一口？来，味道怎么样？哇，这鱼做的好好吃啊！吃点海鲜，好。尝那个黄花鱼怎么样？哇妈呀，肉质鲜嫩，非常好吃。嗯，汤泡米饭也好吃，你这个鱼汤。嗯。这个鲈鱼啊，简直的味道美极了，多好吃、啊！鱼啊，最嫩的就是它这个鱼腹这里这这点肉，好吃吗？好吃，味儿挺好。味肉得蘸一下这个汤，很新鲜，不新鲜的鱼它会发柴的。这肉嫩啊，跟蒜瓣似的。嗯。红烧的怎么样？虽然红烧的放了很多料，你还是能尝到这个鱼的清甜的味道。这几天帮我表哥卖海鲜，他说我表现的特别好，来带我吃海底捞，我要好好的搓一顿，敲他一口。清油麻辣。比较老腻，我们先吃了。哇，羊肉熟了，放碗里吧，快吃吧。
，炸的很过瘾啊！都炸麻炸辣了，毛肚。这是毛肚要老了，嗯，这是牛肉，哇、哦，这牛肉好嫩啊，这牛肉好吃、啊，特别嫩。老李的感觉感觉很实在，全家另外点的吧，吃、嗯、小油条。那一人发一个，这小油条正好一口一个啊，特别好吃，不错。金针菇要过年了，过年的气氛出来了。我跟你说，你要打我脸上，明天我。来，帅哥，你要尝万贯了啊！要宽的还是要细的？下哪个锅吧？不辣的，不辣的。做小好挺好看的哈，这个小小棉衣、啊，我试一个吧，好舒服啊这小衣服，但是一点不保暖。对，显腿长。显腿长哈，短。显头大，腿长。头大，这个好看啊，好看吗？嗯、啊。这个好看，啊、你别骗我啊！一个头发。我觉得你初中的时候可能穿过这样的，复、嗯、古。你是不是在骗我？这个这种这种好看吗？这种样式的好看吗？会不会也太嫩了？这么大岁数了。上次来就看了什么？啊？上次来这个件衣服就在这。上面就是重装了。看看重装的，这个这这这。蜘蛛侠。这个、嗯。有肌肉的，我儿子会喜欢吗？会的。这个是七十九啊，怎么那么便宜啊？ Hello Kitty， 不是 Hello。嗯，冰雪奇缘。小女孩喜欢的，现在这些衣服真的。冰雪奇缘。哇，这些鞋子简直太漂亮了。冰雪奇缘。哇塞，好漂亮。这都是冰雪奇缘款。对对对对，带亮晶晶的，没有小女孩。这好漂亮哈。嗯